Chúng tôi là Trọng Thắng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Bản tin đầu trong chương trình của chúng tôi cho biết là Hoa Kỳ cam kết tăng cường đầu tư vào khu vực Thái Bình Dương. Thông tấn xã Reuters đưa tin trong ngày hôm nay cho biết rằng sau khi kết thúc chuyến công du các quốc gia ở Thái Bình Dương, Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ bà Wendy Sherman trong ngày hôm nay 9 tháng 8 khẳng định về tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ hợp tác tại khu vực Thái Bình Dương, đồng thời cho biết là Hoa Thịnh Đốn sẽ tăng cường đầu tư vào khu vực này. Tuyên bố đã được đưa ra trong một cuộc họp báo ở thủ đô Wellington của New Zealand khi bà kết thúc chuyến công du các quốc gia ở Thái Bình Dương nhằm khẳng định cam kết của Washington đối với khu vực này. Thứ trưởng Sherman khẳng định rằng Hoa Kỳ đang nỗ lực hết mình để hợp tác tại khu vực cũng như là thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Tại New Zealand, nhà ngoại giao của Hoa Kỳ đã gặp gỡ cùng với Thủ tướng Jacinda Ardern thảo luận về cách thức phối hợp các nỗ lực giữa New Zealand và Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, trong đó có việc thúc đẩy sự thịnh vượng thông qua một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai quốc gia cũng đã ký các thỏa thuận liên quan tới việc hợp tác ứng phó khẩn cấp và và nghiên cứu không gian. Trước đó, trong ngày 8 tây tháng 8, Thứ trưởng Sherman đã tới Australia và gặp gỡ cùng với Ngoại trưởng Úc là Penny Wong để thảo luận về những nỗ lực của Hoa Kỳ và Australia trong việc hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời tăng cường hợp tác về kinh tế với khu vực thông qua khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng. Cả hai bên cũng đã thảo luận các cam kết gần đây của Hoa Kỳ và Úc với các quốc đảo Thái Bình Dương cũng như là các cơ hội trong tương lai trong việc hợp tác với khu vực nhằm thúc đẩy các ưu tiên của các đảo quốc ở Thái Bình Dương. Ngoài ra, thì viên chức ngoại giao của hai quốc gia cũng đã đề cập đến việc tiếp tục phối hợp phòng chống đại dịch COVID-19, xây dựng an ninh y tế toàn cầu mạnh mẽ hơn theo kế hoạch hành động toàn cầu COVID-19. Sau qua bản tin từ Hoa Thịnh Đốn cho biết là Tòa Bạch Ốc không biết trước vụ khám dinh thự của ông Trump. Một viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc đã cho đài CBS News biết rằng chính quyền của ông Biden không biết về lệnh khám xét resort mar a lago ở Florida trong ngày 8 tháng 8 cho đến khi ông Trump đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội. Viên chức này cho biết rằng chúng tôi không biết trước. Một số biết được từ phương tiện truyền thông, một số biết được từ truyền thông xã hội. Theo tin tức trên tờ báo New York Times, lực lượng thực thi pháp luật liên bang của Hoa Kỳ đã xin lệnh khám xét khi cần nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra tội phạm hoặc lo ngại rằng các tài liệu nhạy cảm có thể có bị nguy cơ bị di chuyển, che giấu, sửa đổi hoặc tiêu hủy. Yêu cầu khám xét đã được đưa ra khi các nhân viên điều tra cho rằng thông tin thường là tài liệu hoặc là thiết bị điện tử liên quan tới cuộc điều tra có thể được tìm thấy tại nơi ở hoặc là cơ sở kinh doanh, xe hơi hoặc là tài sản khác của ai đó. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ và Cơ quan điều tra liên bang đều không có quyền tự hành động mà chỉ đưa ra đề xuất và đề xuất này cần phải được một thẩm phán liên bang hoặc là địa phương phê chuẩn. Trong ngày hôm qua 8 tới tháng 8, ông Trump đã xác nhận là cơ quan điều tra liên bang FBI đã mở một cuộc khám xét bất ngờ, không thông báo trước và họ thậm chí còn mở cả két sắt an toàn của ông Trump. Ông khẳng định là ông đã làm việc và hợp tác với các cơ quan chính quyền có liên quan trong các vụ việc, nên vụ khám xét nhà không báo trước mà FBI tiến hành là không cần thiết và không thích hợp. Vụ việc dường như là có liên quan tới cuộc điều tra về việc ông Trump mang theo một cách bất hợp pháp các tài liệu của tòa Bạch Ốc đến khu vực nghỉ mát Mark Alago sau nhiệm kỳ tổng thống của ông. Thông tấn xã Reuters cho biết thêm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra ở giai đoạn đầu về việc ông Trump đưa các tài liệu chính thức liên quan đến Tổng thống sang đến resort của mình ở Florida. Theo một nguồn tin nội bộ cho biết vào tháng 4 năm 2022, cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi cơ quan quản lý lưu trữ và hồ sơ quốc gia đã thông báo với quốc hội rằng họ đã thu hồi được khoảng 15 hộp tài liệu của Tòa Bạch Ốc từ resort này ở Florida của ông Trump, một số trong đó là các tài liệu mật.
từ tòa bạch ấu. Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thắt chặt người nhập cư thời ông Trump là bản tin tiếp nối. Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ thông báo sẽ chấm dứt chính sách thắt chặt người nhập cư mang tên ở lại Mexico, staying in Mexico, có từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Thông báo của Bộ An ninh Nội địa đã được đưa ra chỉ một vài giờ sau khi một thẩm phán đã ra phán quyết cho phép Tổng thống Joe Biden chấm dứt chính sách ở lại Mexico hay có tên chính thức là giao thức bảo vệ người di cư. Chính sách của ông Trump có hiệu lực từ tháng 1 năm 2019 đã ngăn cản một số người di cư không có quốc tịch Mễ, bao gồm những người xin tị nạn, được phép ở lại Mỹ để chờ thủ tục nhập cư. Thay vào đó thì những người này sẽ bị đưa trở lại Mexico. Chính sách này sẽ được dỡ bỏ nhanh chóng và có trật tự. Bộ An ninh Nội địa cho biết thêm là những người đã vượt biên vào Mỹ sẽ không còn bị đưa về Mexico. Ngay khi nhậm chức hồi tháng 1 năm 2021, ông Biden đã đình chỉ chính sách của ông Trump. Tuy nhiên, các tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát, trong đó có Texas và Missouri, đã khởi kiện lên tòa phúc thẩm để khôi phục lại chính sách nhập cư ở lại Mexico của cựu Tổng thống. Donald Trump. Vụ kiện đã kết thúc ở tòa án tối cao Hoa Kỳ trong ngày 30 tây tháng 6 vừa qua, khi đa số thẩm phán đã thông qua về việc cho phép ông Biden chấm dứt chính sách này. Theo Hội đồng Tị nạn Hoa Kỳ, kể từ khi chính sách này có hiệu lực vào tháng 1 năm 2019, cho đến khi bị ông Biden đình chỉ, đã có ít nhất là 70.000 người nhập cư bị trả về Mexico. Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng phải có một cách tiếp cận không khoan nhượng để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Trong nhiệm kỳ của ông Biden, mỗi tháng có hơn 200.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị chặn và đưa trở lại, bất kể là theo chính sách ở lại Mexico hay chính sách ngăn chặn người nhập cư để đề phòng COVID-19. Tiếp nối trong chương trình là bản tin cho biết là Hải quân Hoa Kỳ vớt được chiếc tiêm kích bị gió hất xuống biển. Hạm đội 6 Hải quân của Hoa Kỳ ra một thông báo cho biết rằng lực lượng tác chiến số 68 thuộc Bộ Tư lệnh các hệ thống Hải quân của hàng không mẫu hạm USS Harry Truman, không đoàn tiêm kích Hải quân Đại Tây Dương và hạm đội 6 đã thực hiện một chiến dịch trục vớt chiếc tiêm kích vào ngày 3 tây tháng 8 vừa qua. Con tàu lặn điều khiển từ xa CURV-21 đã tiếp cận chiếc máy bay và nối các hệ thống cáp nâng giúp đưa chiếc phi cơ này lên mặt biển. Hải quân Hoa Kỳ tiết lộ là xác máy bay nằm ở độ sâu 2.895m dưới đáy của địa Trung Hải. Nó đã được tàu hậu cần đa dụng MPV Everest đưa tới một căn cứ tại châu Âu trước khi chuyển về Hoa Kỳ. Giới chức của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Hải quân Hoa Kỳ trong ngày 10 tháng 7 cho biết là thời tiết xấu bất thường khiến chật chiếc tiêm kích FA-18 Super Hornet thuộc không đoàn trên hạm số 1 bị rơi xuống biển trong lúc là hàng không mẫu hạm USS Harry Truman đang tiếp liệu ở địa Trung Hải. Sự việc này đã khiến cho một thủy thủ bị thương nhẹ và không gây ảnh hưởng tới khả năng làm nhiệm vụ của hàng không mẫu hạm. Vẫn chưa rõ lý do vì sao mà chiếc FA-18I bị hất xuống biển. Có thể là do các phi cơ đậu trên mặt của bong tàu phi trường thường được neo bằng nhiều dây xích rất là chắc chắn và kèm theo một thiết bị hãm và khối gỗ để chặn bắn để ngăn chúng di chuyển. Hải quân Hoa Kỳ đã trải qua ít nhất là 5 tai nạn hàng không trong gần 3 tháng qua. Trong đó có vụ rơi chiếc tiêm kích FA-18I tại tiểu bang California khiến cho viên phi công bị thiệt mạng. Lực lượng này hồi tháng 6 đã phải đình chỉ toàn bộ hoạt động bay trong một thời gian ngắn để đánh giá lại quy trình bảo đảm an toàn. Chiếc Super Hornet là một chiếc tiêm kích hạm đa năng được phát triển cho Hải quân Hoa Kỳ, gồm biến thể của FA-18I một chỗ ngồi và biến thể FA-18F hai chỗ ngồi. Chúng đảm nhận hàng loạt các nhiệm vụ như là phòng thủ nhóm tác chiến tàu phi trường, chiếm ưu thế trên không, tấn công mục tiêu mặt đất và mặt biển. Mỗi một chiếc Super Hornet có giá khoảng 67 triệu Mỹ Kim. Sau có bản tin cho biết là Hoa Kỳ chuyển giao hỏa tiễn diệt radar cho Ukraine. Thứ trưởng quốc phòng của Hoa Kỳ phụ trách về chính sách là ông Colin Carr cho biết trong một cuộc họp báo rằng chúng tôi đã đưa một số hỏa tiễn diệt radar có thể phóng từ máy bay đến Ukraine trong chương trình viện trợ mới nhất. 
Chúng có thể uy hiếp các đài radar và nhiều khí tài của Nga. Đây là một phần trong chương trình viện trợ quân sự gần 1 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ cho Ukraine bên cạnh đạn dẫn đường cho pháo phản lực HIMARS, 75.000 viên đạn cỡ 155mm, hỏa tiễn cho hệ thống phòng không tầm ngắn NASAM, hỏa tiễn chống tăng Javelin và nhiều khí tài khác. Thứ trưởng Kao không cho biết chủng loại hỏa tiễn diệt radar nào đã được chuyển giao cho Ukraine. Phát biểu đã được đưa ra chỉ một ngày sau khi xuất hiện hình ảnh trên mạng xã hội, trong đó cho thấy các mảnh vỡ nghi là của hỏa tiễn diệt hạm radar AGM-88 Harm do Hoa Kỳ chế tạo tại chiến trường Ukraine. Và điều này đã dẫn tới những đồn đoán rằng Hoa Kỳ đã cung cấp một trong các mẫu hỏa tiễn diệt radar hiện đại nhất cho Ukraine, cùng với lại con dấu hỏi về việc những chiếc máy bay theo hệ Liên Xô trong Ukraine sẽ sử dụng hỏa tiễn của Hoa Kỳ như thế nào? Một khả năng khác là Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine các loại hỏa tiễn diệt radar do Liên Xô phát triển, thí dụ như loại KH-31 hoặc KH-58. Cộng đồng tình báo và quân đội của Hoa Kỳ đã từng sở hữu những loại vũ khí này thông qua một chương trình tận dụng khí tài nước ngoài hoặc là mua trực tiếp từ Nga. Hệ thống AGM-88 Harm là một loại hỏa tiễn không đối đất được thiết kế để bám theo trùm sóng bức xạ từ các đài radar trên mặt đất. Nó được phát triển để thay thế cho hỏa tiễn AGM-45 Strike và AGM-78 Charm bắt đầu được sử dụng trong quân đội của Hoa Kỳ từ năm 1985. Mỗi quả đạn nguyên bản AGM-88 có giá khoảng 284.000 Mỹ Kim, dài 4 m nặng 355 kg, mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 66 kg, đạn tầm bắn là 110 km và tốc độ tối đa là gần 2.300 km/h. Và tiếp theo đây là phần thông tin thương mại.